കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് എക്സലിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സിൻഡാക്സ് കോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കതിലേക്ക് എൻ്റെ ചെറിയ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണം നമ്മൾ മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് വിഷൽ ബേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വിഷൽ ബേസിക് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റേഞ്ച് എ വണ്ണിൽ വാല്യൂ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ ട്യൂട്ടർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതേപോലെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ ത്രീ എന്നതിന് പറഞ്ഞ എടുത്തത് എ ഫോർ എ ഫോറിൽ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറ്റ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൗ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം അടുത്തത് കൺട്രോൾ വി സോറി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സംതിങ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഹാഷ്ട്രിക്സ് കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം ഇത് ഈ കോളം ഈ സെല്ലിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഇതിലെ കേസർ ഇവിടെ ഈ സിമ്പലിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നൗ എന്നതോ ഡയറ്റ് എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇന്നത്തെ ഡയറ്റാണ് ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ റേഞ്ച് എന്ന കമൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ പരാമീറ്ററും അതായത് അതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ കളറ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റേഞ്ച് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നതിനെ കണ്ടു വി കോപ്പി ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഫോൺ ഫോണ്ടി ഫോൺ നമ്മളിവിടെ ഡോട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് വരും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കമൻറ്റാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വി ബി എ കുറിച്ച് ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട കാരണം നമുക്ക് സിൻഡാക്സ് അറി അറിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ വി ബി എ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന കമൻറ്റുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോൺ എഫ് ഫോൺ എന്ന് എഫ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ എന്ന് നമ്മളതിന് ശേഷം ടാബ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇനി അതിൻ്റെ സബ് ഐറ്റംസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് കുറേയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വിൻഡോ നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഡോട്ട് കളർ കളർ എന്നുള്ളത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സി എൽ ഒ യു ആർ ആണ് പക്ഷെ ഇത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഈ കളർ എന്നുള്ളത് വരുന്നത് നമ്മളതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വി ബി ഒരുപാട് കളറുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വി ബി റെഡ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റേഞ്ച് വൺ എന്നതിൽ അതായത് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ കളർ റെഡിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ള കോഡാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഇവിടെ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നുള്ള റെഡായി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ അറ്റബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരുത്തും സാധാരണ 
എക്സലിൽ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കോഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഇനി ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഏത് കോഡെന്ന് അറിയില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഏത് കോഡാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അടിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അധ്യാപകന് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഉപദേശിക്കാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡോട്ട് ഫോണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വൺ കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇൻ ഐ തിങ്ക് ആ ഇൻറ്റീരിയർ ഓക്കെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയത് കളർ കളർ എസിക്കൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്പേസ് പർപ്പസ് ചെയ്ത് ആർ ജി ബി ആർ ജി ബി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആർ ജി ബി കളർ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ആർ ജി ബി ആർ ജി ബേഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ആർ ജെ ബി ബ്ലൂ വയലറ്റ് നമ്മൾ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സലിൽ നമുക്ക് മാനുവലി ചെയ്യാവുന്നത് പോലെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് കളർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സലിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ബേസിക് ബാലപാഠങ്ങളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഇതിൻ്റെ വെൽ പ്ലാനഡ് പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ പരാമീറ്റർ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദ വാല്യൂ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് അമ്പതിൽ കുറവ് മാർക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്കിന് നൂറിൽ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിൽ കുറവ് മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്റർ റെഡായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഭാവിയിലെ വീഡിയോയിൽ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ആ മാർക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇരുപതിൽ കുറഞ്ഞ മാർക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് റെഡായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരാമീറ്റർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ കളർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനും ഭാവിയെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സംഭവമാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ പിന്നെ യൂസ്ഫുള്ളായി ഉള്ള ഒന്നായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയില്ല ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് ഓർമ്മ വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റോ ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും എനേബിൾ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ 
ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ ഓരോ വീഡിയോവും തുടർന്ന് കാണാവൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ സി യു